Sarojini Hospital, Akshadavedi, Peta, Trivandrum. Dr. Sweety, Chairman, Managing Director and Chief Gynecologist. Advanced Keyhole Surgeries for all gynecology and infertility related problems. Infertility treatment for couple, painless, normal delivery. Laser treatment for skin problems. Combo gym, post delivery guidance, scientific cancer detection and protection and systematic weight loss treatment. Punarjani Hospital, Gynecology, Infertility and Laparoscopic Center. Aksharavidi, Peta, Trivandrum 24. Phone 0471 2476 399 94460 45959. Welcome to Life Beats. Life Beats in the in the episode like a welcome swagada. In the episode, we will discuss the topic about sexual problems <coughs> faced by women, men, generally, or a couple are facing sexual problems in the topic. We will discuss Dr. Sweetie from Punarjini Hospital, that is uh, Trivandrum Peta, Akshiravidi Lane, Lola, Punarjini Hospital, MDM. Chief Gynecologist to my Dr. Sweetie Anna. Let's welcome her. Hello, Doctor. Hi, everybody. Now, the topic, I think it's a general problem. It was not that much. It's a common issue. The problem is that there are many patients who have been affected by the topic. Now, there are some topics. 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 Female patients are very important. Because majority of the couples are facing issues. That's right. That's right. That's right. That's right. In that case, why it's become important? Now, this is the first part of the world. One man is the first part of the world. That is, I can tell this out. It is not taboo. So, in the sexual problem, I am a Moshakari. I am a Vijari. I am a Vijari. I am a Vijari. Maran bati itu nde, alinggil orang istri, even istri that is above forty plus fifty plus, abar kemaran bati itu nde, aduh itu nalla orang mati mana. Karim nace le, eh, ellah karing le mentally, physically, sexually, ide ellam, eh, nama le health inde tarat tanian ana kondo erin. So ide ellam satisfactory aite danna pona. So apa aduh le problem berindu unvernal, nama kita terci item, ellah tinum cegil se nde. Semua itu nun, nama kita dinding dah ya, riri gel londa, selipam cegil sed, bidam maru ayerikem, ceri ceri betia sengal londa ayerikem, selar ke counselling ayerikem ni ada, counselling plus some medications angin ayerikem ni ada, selar ke wanita, um, abar ke ceri hormon perasaan la ayerikem, so, aduh ceri aku betul ni, okay, agun nabi ayerikem, so angin ayer different causes ayerikem, paksa semua orang ini Prosesnya untuk mana yang dikira? Karena orang orang pada dah dikira, prosesnya untuk mana ni? Tetapi, ini satu perisah, istri bandar til, serik ke, ida berdan, baca ni lah. Ini tu mana yang ana, abad deh, semua orang deh, orang ini. Male sebenarnya orang deh, abad ini parain ada same problem. Female sebenarnya orang deh, abad ini parain ada same problem. Selepas, anggota anggota orang lah, kucap pada til lekaran, divorce beri eti nikinna. Celah bandang lain, celah pun ada tetapi banyak ni sexual problems. Apam, ini dengan parayaan macam ni, trio pun gitu la, belil parayaan diri kita, diri kita celah pada kek ni dah. Enam, diary macam ni parayaan ni, diary macam ni macam ni, enda ada tetapi matra macam ni, that is enda opil benda, enda ada tetapi matra macam ni parayaan bola, awal itu confidential lah, itu tetapi parayaan lo. Walau re, awal dah kari ngan le, ni dete, tuan tu parayaan orang lau re, daya area mai te, bandu parayaan betul nol dah. So, anggane, orang muna le peri, adil ni nna, nama le cigil sici mati apa, awal re paranya awal re kari orang. Doktor, ini dona TV le parayan. Ah, parayan orang le manusia kani kena. Enna le, bandu te, ini palar ku manusia ulu ini cigil sici orang. Anggane, etriyo divorces nada nte turun dana awal re parayan. Palais, telang ngan lelum, inggan e awal re sexual problem gon te dana. Pale couple sem divorce aite orang tera. Aduh, orang beli problem aite orang tera. Adanya perut tu beri orang orang kerja orang tera. Variar orang tera. So finally, orang divorce lekak dekati nikah orang tera. So, 
സെക്ഷുവൽ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സീരിയസ് ആണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതണം തീർച്ചയായിട്ടും സോ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം സോ ആദ്യം സ്ത്രീകളുടെ സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും പറയണമല്ലോ ഓവറാവുന്നതും പറയണം ഇല്ലാതാവുന്നതും പറയണം അപ്പോൾ കമ്മിങ് ടു ദ ടീനേജ് ഞാൻ ഏജ് വൈസ് തന്നെ പോവാം ആ ഒരു ടീനേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹോർമോണിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം ഉണ്ടാവും ദറ്റ് ഈസ് ടു മച്ച് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഇൻ ദ ബോഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ശരിക്കത് പ്രോ പ്രോപ്പറായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് സെക്ഷുവലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിന്തകൾ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അത് നോർമലായിട്ട് നിൽക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ ആ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിയാലും അബ്നോർമലാണ് കുറഞ്ഞാലും അബ്നോർമലാണ് രണ്ടും നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പെടുത്തും അപ്പൊ ആ ഒരു ടീനേജ് കൊച്ചിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് കുറച്ച് അബ്നോർമലി ഹൈ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഒരു കോൾ എടുക്കാം ഹലോ 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 വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ബീച്ച് ആരാണ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ശരി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹായ് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ എന്റെ പേര് സിന്ധു ആണ് ഞാൻ നമ്പാങ്കോട് നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ആ പറഞ്ഞോളൂ സിന്ധു എനിക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി ആ പത്തൊമ്പത് പെയിൻ ആണോ ആ ശരി ഇത് മെനപ്പോസ് ആയില്ലല്ലോ മാസക്കുളി നിന്നില്ലല്ലോ ആ അപ്പം അത് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസക്കുളി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹോർമോൺ കുറവുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും യോനി ഭാഗത്ത് ഡ്രൈ ആവുകയും അതായത് ഒച്ചിരി ആ ഒരു പഴയതുപോലെ ഉള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വരികയും ഡ്രൈനസ് വരികയും ഉണ ഒരു ഉണങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ വരികയും അത് കാരണം ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതിന് ഉചിതമായ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഹോർമോൺ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞു പോയ ഹോർമോണിന് നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് ക്രീമായിട്ടോ ഓയിൻമെൻ്റ് ആയിട്ടോ ജെല്ലായിട്ടോ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യസ്തം മാറിക്കിട്ടും വേദനയും മാറിക്കിട്ടും പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷനോ അണുബാധയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അതും കൂടെ നോക്കാം ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെറിയ തോതിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇത് വ്യത്യാസമായിട്ട് മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ മാസക്കുളി നിന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് പ്രശ്നം വരത്തില്ല പിന്നെ അതൊരു വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം ആവും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഗൈനക്കോളജിനെ കണ്ട് ഇത് ഉറപ്പാക്കുക ഞാൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ട് കപ്പിൾസിന് തമ്മിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ ഈ ടീനേജിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളെ കാണുന്നു സോ അപ്പൊ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ ഹോർമോൺസ് ആയിട്ട് ഹോർമോണുകൾ ദേഹത്ത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുന്നു സോ എല്ലാം കൂടി ഒരു കൺട്രോളിൽ എത്തുകയും പിന്നെ അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ അതായത് ആ ചെറുപ്പത്തിലെ വന്നിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു സെക്ഷുവലി ഓൾസോ സി ഇതെല്ലാം ഒരു സെക്ഷൽ ബേസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയണേ എന്ന് തോന്നും എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഒരു ശാരീരികമായിട്ടും മാനസിക ഒരു സൗന്ദര്യപരമായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു സെക്ഷൽ ബേസ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഹോർമോണുകളാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ അപ്പം ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് അതിനെ നമുക്കൊരു സെക്ഷലി ബേസ്ഡ് ഒരു സംഭവമായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ള
കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹോർമോണുകൾ സെക്ഷുവൽ ഹോർമോൺസ് ആണ് അപ്പൊ കൂടുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്കായാലും അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടിക്കായാലും എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു സെക്ഷുവൽ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് പ്രേമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ വേറൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ആൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരെങ്കിലും കാണാൻ ഭംഗി എന്ന് പറയണം എന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ പല അതിൻ്റെ അടുത്ത വശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഈ സെക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്നുള്ള അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ബേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് കൂടുതലും ഈ സെക്സ് എന്തെന്ന് അറിയാനുള്ള കുറെ മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് വീഡിയോസ് പോർണോ വീഡിയോസ് അങ്ങനെയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇത് ഇതാണോ സെക്സ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഒരു എന്താ പറയുക ക്യൂരിയോസിറ്റി ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഈ വന്നിട്ട് ചിലപ്പം ടെക്നോളജി തെറ്റായ രീതിയിൽ അവർ നയിക്കുകയും ചെയ്യും സോ പണ്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് ടെക്നോളജിയെ കുറ്റം പറയില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയില്ല പണ്ടത്തെ ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും തുണ്ടു പുസ്തകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദർ വാസ് സംതിങ് കോൾഡ് തുണ്ടു പുസ്തകം അത് ഇന്ന് അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അൻപത് അറുപത് വയസ്സുകാർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അവരവർ ചോദിച്ചാൽ അന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ ഇട്ട് വന്ന് കൊച്ചു കൊച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ അന്നും സെക്സ് എന്തെന്ന് അറിയാൻ കോളേജിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഉറ മറച്ചിരുന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മാവനൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് തമാശയായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സോ ഇത് ഒരു കാല ഇപ്പൊ പിള്ളേർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നു സോ സെക്ഷൽ ഹോർമോൺസ് ബോഡിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ അവരിത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ അവർ തെറ്റായിട്ട് പോവാൻ വിടാതെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മളെ കുടുംബം അത്ര നമുക്ക് അടുത്ത കോൾ എടുക്കാം ഹലോ ഹലോ വെൽക്കം ടു ലൈഫ് പീസ് ആരാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഹലോ ഹാ ഡോക്ടർ എന്റെ പേര് ജസ്മീൻ ആണ് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു വിളി ജസ് ആ പിന്നെ എന്റെ ഞാനിപ്പോ പ്രസവിച്ചിപ്പോ കുട്ടിക്ക് എട്ട് മാസമായി പിന്നെ പ്രസവ പ്രഗ്നസി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എനിക്ക് സെക്സ് ചെയ്താണോ എന്താന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ഒരു സ്നേഹക്കുറവ് പോലെ അപ്പൊ ഭർത്താവിനൊരു താല്പര്യ കുറവുണ്ട് ും ഈ ഹോർമോണും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവ് ഉണ്ടാവാൻ ചെറിയ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ആ അതുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ വന്നിട്ട് പീരിയഡ്സ് കറക്റ്റ് വന്നു തുടങ്ങിയോ ഇല്ല എനിക്ക് പ്രഗ്നസി കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഈ പ്രഗ്നസി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ കൊച്ചിൽ എട്ട് മാസമായി ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല ആ അപ്പൊ അതും ഒരു കാരണമുണ്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ഹോർമോണുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നു തുടങ്ങിയില്ല അണ്ടോൽപാദനം വന്നു തുടങ്ങിയില്ല അപ്പോ ദറ്റ് ഈസ് ഓവുലേഷൻ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേണ് ശരിക്കുള്ള സ്ത്രീ ഹോർമോണുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹോർമോൺ വലിയ പങ്കുണ്ട് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ആയിട്ട് ഒരു ചിന്ത തോന്നാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ തോതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷൽ ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇഷ്ടക്കേടോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കൊരു മുഷിവ് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ തോതിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ ഒരു സെക്ഷൽ ഫീൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതും എനിക്ക് ഒരു ഇതും ഇല്ല ഹസ്ബൻഡ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു മുഷിവും പുള്ളിക്കും ഉണ്ട് വിഷമവും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താന്ന് സോ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കുറെ അധികം ഈ കുട്ടികളിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് കുറെ അവരിലാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ചിന്ത കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും 
വരുവോന്നൊക്കെയുള്ള പേടിയും കൂടി അല്ലേ അതിന്റെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇപ്പൊ എത്ര മാസമായി എട്ട് മാസമായി സോ ഇനി ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല നന്നായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കാണും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഓവർ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്ന എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതും കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോളുക പിന്നെ ഈ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൽ പ്രൊസീജിയറിന് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല പിന്നെ ആ ഒരു ഫീൽ വരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഫീമെയിൽസിനും ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഓക്കെ സെക്ഷലി അറൗസിങ് ഹോർമോ ഒരു ഇത് അറൗസിങ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യാം സോ യൂസ് ചെയ്തോളൂ അത് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് ഗൈനക്കോളജിനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ദറ്റ് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ വേറെ ഈ സെക്ഷലി പലതും ഒക്കെ പറയുന്ന എനിക്ക് അത് എല്ലാവരോടും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം സെക്ഷലി ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാം അത് ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് കുറെ ഈ പേപ്പറിൽ നോക്കിയാൽ ഡെയിലി കുറെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണാം അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കും ശരിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ ലോഡ്ജിലും റൂം ഇട്ടിട്ട് ഓരോരോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അല്ലാത്ത കുറെ ക്വാക്സിന്റെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സും ഇതും ഒക്കെ കാണാം അത് കണ്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയി പല മരുന്നും ഒക്കെ മരുന്നോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പലതും പൈസയും കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കുന്ന ആണുങ്ങൾ സ്ത്രീകളും എല്ലാം ഉണ്ട് സോ ദയവ് ചെയ്ത് അതിലൊന്നും പോയി പെട്ടേ പോവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സയൻസ് പഠിച്ച് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഗൈനക്കോളജിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുക സോ അതിന് ശേഷം അവർ പരുന്ന തരുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് മാറിക്കിട്ടും ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ അത് ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കോളിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് നമ്മുടെ ഈ യങ് ഏജ് യങ് ഏജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ദോഷവശമൊന്നുമല്ല എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി കൂടി ഉണ്ട് പണ്ടും എളുപ്പം തന്നെയാണ് സ്കൂളിലും കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ കിട്ടും ഇപ്പോഴും വന്നിട്ട് കുറ്റം പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലതിനെ പണ്ട് ഇപ്പൊ ടി വി വന്നപ്പോൾ ടി വിയിലായിരുന്നു കുറ്റം എന്ന് വെച്ചാല് ടി വിയിലെ ആ ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഇടും എല്ലാവരും ചില ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽസ് അതും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുള്ള കാര്യമാണ് ടി വി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ നെറ്റ്വർക്ക്സും വേൾഡ് വൈഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് കണ്ട സമയത്ത് വളരെ എക്സ് റേറ്റഡ് മൂവീസ് തരുന്ന ചില ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽസ് ഇന്നും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഈ ഫാഷൻ ടി വി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതിന്റെ തമാശകൾ ഒരുപാട് വരണ്ട അച്ഛ അച്ഛൻ മാത്രം ഫാഷൻ ടി വി കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന മകന്റെ ട്രോളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതല്ലാതെ തന്നെ ഈ അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് സെക്ഷലി റേറ്റഡ് മൂവീസ് ഉള്ള ഒത്തിരി ചാനൽസ് ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ട്രാൻ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് സോ അന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ ചൈൽഡ് ലോക്ക് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഈ അമ്മമാർ ചിലരൊക്കെ അത് ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകും ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് കുട്ടി കാണണ്ട എന്നുള്ളതുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു സെക്ഷലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അനാവശ്യമായിട്ട് തെറ്റായ രീതിയിൽ കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് ടി വി തുടങ്ങിയിടയ്ക്ക് അതായിരുന്നു ടി വിയിൽ ഒരുപാട് കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ വേൾഡ് വൈഡ് കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലും മൊബൈലുണ്ട് സോ അവർ ഈസി ആയിട്ട് അത് കണ്ടു തുടങ്ങണു സോ ടു മച്ച് ഓഫ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഓർ ടു മച്ച് ഓഫ് സെക്ഷൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സോ അങ്ങനെയും കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മയും അച്ഛനും ചെറിയ ഒരു പെശക് പറ്റിയാൽ ചിലപ്പം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഇവർ പോകും ഈ കാണുന്ന ലെവലിലൂടെ നിന്നാൽ അതോടെ നിൽക്കും നിന്നിട്ട് മേ ബി ദേവിൽ കുറച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മെച്യൂർ ആവും തോറും കോളേജ് ലൈഫിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇത് ഇതൊക്കെ അതിന് നോർമലായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയും സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടി സയൻസ് സയൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടും ഇത് ബയോളജിക്കലി ഇതൊക്കെ നടക്കേണ്ടതാണ് ഒരു സ്ത്രീ അവയവം ഇങ്ങനെയാണ് പുരുഷ അവയവം ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്ത് എന്തിനു വേണ്ടി അതൊക്കെ സ
അതിനെ അബ്നോർമൽ എന്ന് വിളിക്കാം അതുകൊണ്ട് ആ ഡ്രൈവിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഡ്രൈവിനെ കുറയ്ക്കാനല്ല ആ ഡ്രൈവിനെ നമുക്ക് നേരായ മാർഗത്തിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അടുത്തടുത്ത് അടുത്തടുത്ത് ജനറേഷൻ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ടിരുന്ന് അച്ഛനും അമ്മയോ അടുത്തിരുന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവരെ പേടിപ്പിക്കാതെ ദേഷ്യപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ദേഷ്യപ്പെടാതെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഓപ്പൺ ബുക്കായിട്ട് നമ്മൾ വീടിനെ വയ്ക്കാമെങ്കിൽ ദ കൻ ഈസിലി കം ആൻഡ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദർ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് യു അബൌട്ട് ദർ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് യു പക്ഷെ അത് മോളെ മോനെ ഈ ലെവലിൽ നിൽക്കണം നിന്റെ ശരീരം നിനക്ക് ആണിനായാലും പെണ്ണിനായാലും നിനക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് സോ ഡോണ്ട് യൂസ് ഇറ്റ് അൺനെസറിലി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ടീനേജിലുള്ള സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റും ഞങ്ങളിപ്പോ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ വൈഫ് നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരുന്നോ സിസേറിയ നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു ഓ ശരി അപ്പം വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഡെലിവറി അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ ആ സ്റ്റിച്ചിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഒന്ന് അത് കാണിച്ചേക്കണേ സ്റ്റിച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും രണ്ടര മാസല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ സ്റ്റിച്ച് ശരിക്കും ഹീൽ ചെയ്യാത്തോണ്ടാണോ അതൊന്ന് നോക്കണം അതൊരു കാര്യം അതെന്തായാലും ഗൈനക്കോളജിനെ കാണിക്കണം സെക്കൻഡ് തിങ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ആ ഒരു പീരിയഡ്സ് വരാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഹോർമോണിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പഴയ പോലെ ലൂബ്രിഗേഷൻ കിട്ടത്തില്ല ചിലപ്പോ നിങ്ങള് സെക്ച്വലി അപ്പൊ അപ്പൊ ജെല്ലിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചാല് അത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേദന മാറി കിട്ടും പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതും വേദനയ്ക്ക് ഒരു കാരണമായിരിക്കും Punjabi Hospital Akshara Bedi Peta Trivandrum Dr Sweety Chairman Managing Director and Chief Gynecologist Advanced Keyhole Surgeries for all gynecology and infertility related problems Infertility treatment for couple painless normal delivery laser treatment for skin problems combo gem post delivery guidance scientific cancer detection and protection and systematic weight loss treatment Punjabi Hospital Gynecology Infertility and Laparoscopic Center Akshara Vidhi Peta Trivandrum 24 phone കഴിഞ്ഞതും ഇപ്പൊ വരുന്ന മാക്സിമം കപ്പിൾസ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അൺബിലീവബ്ലി ഉള്ള സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികളില്ല അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഈ വന്ധ്യത ചികിത്സ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരാളായുണ്ട് കുട്ടികളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും അപ്പൊ അമ്മ അച്ഛൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടികളില്ല ഡോക്ടറെ എല്ലാം ഒന്ന് ചികിത്സിച്ച് നോക്കി എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണേ ഇതുവരെ ഒക്കെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വെരി വെരി കൺസേൺ അബൌട്ട് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരെ ഒന്ന് അമ്മയച്ഛനെയൊക്കെ പുറത്തിരുന്നിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനെ വൈഫിനെ മാത്രം എത്തിയിട്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആൻസർ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടേയില്ല അൺബിലീവബിളി ഐ ഹാവ് സീൻ 
so many many couples patthu peru vannal moonu perengilum parayunnathu ide answer aanu adhayathu njangal rendu varshayi idvare bandhapadan pattiyittilla that is njangal sexually bandhapadan pattiyittilla onni oru side innu ee penkuttikku pedi aayirikkum allengil matte side innu endengilum cheriya erection problem o endengilum manasigamaayittulla problem manasigamaayittu ayinu pattatha oru problem o allengil choichal ellarum parayunnathu ജോലിയുടെ ടെൻഷൻ എന്നാണ് പറയണം യൂഷ്വലി മെൻ എല്ലാവർക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ശരി അവരുടെ ജോലിയുടെ ടൈമിംഗ് മാറ്റമുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ടെൻഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെ സോ ചികിത്സയ്ക്ക് മുമ്പേ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വർഷങ്ങളോളം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടും തമ്മിൽ ഒരു ആക്ച്വൽ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല ആക്ച്വൽ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമേഷൻ of marriage nammal parayna that is what they call in court which is penetration of the male organ into the female adiniyana nammal vannittu consummation of a sex endu parayna so appo angane ullo oru sambhavam adayda proper aayittu oru purusha stree bandham undayillengil kunnungal undavan saadhyatha illa appo angane oru sambhavam undavan endengilokke tadassam kaanam അപ്പൊ ആ തടസ്സം കാരണം ഇവര് പേടിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആ പെൺകുട്ടിയിലുള്ള ഈ കന്യകാ ചർമ്മം എന്നൊന്നുണ്ട് ഹൈമൻ അത് വളരെ തിക്കായിട്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ വരിയായിട്ട് ഈ ആഴ്ച മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ സർജറീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തിക്ക് ഹൈമന് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വന്നിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റാണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് സോ ഈ ഹൈമൻ തിക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല അത് ഈസി ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ തന്നെ ചെറിയ അനസീസിയെ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പതുക്കെ ഹൈമൻ അക്റ്റമി എന്ന് പറയും അതിനെ പതുക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക സോ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ ദ സെക്ഷൽ പ്രോസസ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് സോ അതും ഒക്കെ സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലം ആണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ജെല്ലൊക്കെ കൊടുത്തു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്ത കോൾ എടുക്കാം ഹലോ 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 വെൽക്കം ടു ലൈഫ് പീച്ച് ആരാണ് ജസ്നി ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ജസ്നി ഹലോ കേക്കാം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എട്ട് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് വർഷമായിരുന്നു കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്ക ജസ്നി പറയണ എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കേൾക്കാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എട്ട് വർഷമായി ഒരു മോളുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഗൾഫിലായിരുന്നു അപ്പൊ ലീവിന് വന്നിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന് ഹസ്ബൻഡിനാണെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് പോലെ ഒരു ഫീൽ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം ചിലപ്പോ ഒക്കെ രണ്ടുപേർക്കും പ്രോബ്ലമൊന്നും വരാറുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാറില്ല പുറത്ത് പറയാ ഈ ഗൾഫിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പം വേറെ വല്ല പ്രോബ്ലം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വല്ല വലിയ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലായ്മ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഇപ്പൊ കൂടുതലായി ലാസ്റ്റിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ആദ്യം മുതലേ താല്പര്യം ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ടേ താല്പര്യം ഇല്ലേ സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ആദ്യം മുതലേ താല്പര്യം ഇപ്പോഴേ എത്ര ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാളായിട്ട് നിങ്ങള് എത്ര വർഷം അകം നിരുന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് അപ്പം അതും ഒരു കാരണമാണ് പെട്ടെന്ന് ഒന്നര വർഷമൊക്കെ ഒരാളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഭർത്താവൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു അന്യ ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അതൊരു കാര്യം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഒരു ആള് നമ്മൾ അടുത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം കാര്യം വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്ഷൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വരുന്നു ഒരു ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സെക്ഷലി റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെണ്ണിന് ചിലപ്പം പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കാം എന്തായാലും കുറച്ച് ഒരു സെക്ഷലി 
അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നത്തക്ക ഉള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ നമുക്കുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒരു ഗൈനക്കോളജിന്റെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയ ചികിത്സാ രീതികൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി അപ്പം ആ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ള ഫീൽ വരാൻ പല മാനസികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് കാര്യം വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരാളുമായിട്ട് ഇടപെടുക അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസം തന്നെയാണ് അപ്പം അതിനെയൊക്കെ കുറച്ച് മറികടന്ന് വരാൻ പുള്ളിയുമായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സമയമാകുമ്പം ശരിയാവും എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശരിയാവാനായിട്ട് ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരിക്കണ്ട ഗൈനക്കോളജിനെ കണ്ടോളൂ കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊരു സെക്ഷുവൽ അറൗസ്മെന്റ് വരാൻ ഒരു സെക്ഷുവലി എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നണം എന്ന് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ സ്ത്രീകൾക്കുമുണ്ട് അത് കഴിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോഴത്തേക്കും ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നല്ലൊരു റാപ്പോ അതായത് തമ്മിൽ നല്ലൊരു അടുപ്പം വന്നു തുടങ്ങും പിന്നെ ഇത് കൊറേയൊക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെയും കൂടെ അടുപ്പമാണ് അത് ശരിയായിക്കോളും അപ്പം ഹസ്ബൻഡും എന്നടുത്തും പറയണം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ തമ്മില് കുറച്ചും കൂടി ഭേദമാക്കാൻ രണ്ടുപേരും കൂടി ശ്രമിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഹസ്ബൻഡിനും പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ല നിങ്ങക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ല അതിപ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ പുള്ളിക്ക് ഒരു ദേഷ്യമൊക്കെ വരാം പുള്ളി മനുഷ്യനാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും കൂടി തന്നെ പോയി കാണാം എന്താ കുഴപ്പം എന്താ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇത് ജീവിതത്തില് ഈ പറഞ്ഞല്ല ജീവാംശമായ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂലല്ലോ സോ ഇതും വേണം ജീവിതത്തില് കേട്ടോ ഇതും നല്ല രീതിയിൽ പോകണം എന്നുള്ള ഇന്റിമസി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇത് രണ്ടുപേരും ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന് മാത്രമേ ഇത്രയും ഇന്റിമേറ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടി പോയിട്ട് ദയവായി ഗൈനക്കോളജിനെ കണ്ടിട്ട് നല്ല ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കണ്ട പുള്ളി ആകെ വരുന്ന കുറച്ച് ദിവസം ലീവിൽ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കോളിംഗ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന കുറെ പേരുടെ ഫസ്റ്റ് ഇതല്ലേ ദിയർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അത് ആക്ച്വലി അത് സൈക്കോളജിക്കൽ ആണോ അത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വിമൻ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ജനറൽ ഫാക്ട് ഐ ഡോ നോ വൈ പക്ഷേ കേരളത്തില് സകല ആണുങ്ങളും വന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആസ് എ ഡോക്ടർ ടു മീ അവർ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഭാര്യയിലൂടെ കുറച്ചു നേരം നീ പുറത്തിരിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്നോട് പറയുന്നു സാറെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റേ ഇല്ല ഒരു ഇതും ഇല്ല ഒരാള് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ശവത്തെ പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് സി വോട്ട് കെൻ ഐ സി വോട്ട് ദിസ് ദിസ് ഇസ് ഈ ഒരു വാക്കാണ് ആ പുള്ളി എന്നോട് പറയുന്നത് ഭാര്യ ആ സ്ത്രീ ഒരു ശവത്തെ പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സൊസൈറ്റി എന്ന് വെച്ചാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ മാറ്റൽ എഫേഴ്സ് ഉള്ളത് ലേഡീസ് ഒരു ലേഡിക്ക് മാത്രമായിട്ട് പറ്റൂല മേലിനും അത് അത് അതാ പറഞ്ഞ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണത്തിന്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ടു വെരി ലോ എന്നാ എനിക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ കഥകളോട് കഥകൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന മുഴുവനും കാമുകൻ ഭർത്താവിനെ കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യവിനും കൂടെ ഓടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും സി ഐ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഏതാ വിശ്വസിക്കേണ്ട സെക്ഷലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അല്ലേ ഇല്ലേ അതോ ആളാണോ പ്രശ്നം അയാളോടാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കണ ഒരു മെയിൽസ് ആണ് അവര് വളരെ സൂത്രത്തിൽ ഇത് കൊണ്ടുനടക്കുകയും ചെയ്യും കാര്യം വളരെ സന്തോഷവാന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് വീട്ടിൽ ദേൽ ഗോ ഓൺ 
പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം അവർ കാണുകയും ചെയ്യും ചിരി പഞ്ചാരിയൊക്കെ അടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ വളരെ ആ ഒരു ഇൻ ഡെപ്തിലേക്ക് പോവാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് കുറച്ച് നമ്മളെ കേരളൈറ്റ് സൊസൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അതും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആ മടി കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു മടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് സി സെക്ഷുവാലിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ദർ ഇപ്പം നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ട സെക്ഷുവാലിറ്റി ഉണ്ടോ അതിപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സല്ലേ എഴുപത് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളവരാണെന്ന് തോന്നും അതേപോലെ മറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽസ് വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു നല്ലൊരു ആണിനെ കണ്ടാൽ എന്തിനാണ് ഇപ്പം ഹൃത്തിക് റോഷനും ഇവർക്കും ഒക്കെ ഇത്രയും വലിയ ഫാൻ ഫോളോയിങ് എന്തിനാണ് ബിക്കോസ് ദേ ലുക്ക് ഗുഡ് അല്ലാതെ അവരുടെ ഭയങ്കരമായ ഒരു സംഭവം ഒരു ഭയങ്കര എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടല്ലോ സോ യു ഹ് ബ്രാഡ് പിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ആൾ നല്ല കാണാൻ നല്ല ആളുകൾക്ക് നിറയെ ഫീമെയിൽ ഫാൻ ഫോളോയിങ്സ് എന്തിനാണ് ബിക്കോസ് ദേ ലുക്ക് ഗുഡ് അതേപോലെ തന്നെ ആൺപിള്ളേർക്കും അതേപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ച് ഐശ്വര്യ റോയ് എന്നാലും അവരെന്നാലും അതേപോലെ സോ ഗുഡ് ലുക്ക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാ ആണുങ്ങളും പറയുന്ന ഒരേ സെയിം അവരുടെ ഒരേ ഒരു ദേഷ്യം എന്ന് വെച്ചാല് അത് എപ്പോഴാ തുടങ്ങണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമൊക്കെ നല്ലതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എല്ലാം രസകരമായിരിക്കും റൊമാൻറ്റിക് ആണ് എന്തൊക്കെ യാത്രകള് ഫേസ്ബുക്ക് മുഴുവൻ നോക്കി യാത്രകളാണ് ഒരു രസ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ തമാശകളും കൂടെ കാണാം ഫേസ്ബുക്കിൽ ദിവസവും ഇങ്ങനെ 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 അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലയിടത്തെ യാത്രകളും പിന്നെ പി ഡി എ എന്ന് പറയും ദർ ഇസ് വാട്ട് യൂസ് എ പി ഡി എ പബ്ലിക് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അതായത് ഞാനും അവനും അവളും അവനും ഒക്കെ ഇത്രയും ഞങ്ങൾ ലവബിൾ ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന അതൊരു തമാശയായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് But the same couple, after two children, one of them, 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 one of them. You see, after two children, in our Indian society, the people who come to the end of the day, have a complete focus on the people. They have a complete focus on the people. പിന്നെ എനിക്ക് ആ പെൺകുട്ടികളെ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകളെ എനിക്ക് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അവർ രണ്ട് ഡെലിവറി അണ്ടർഗോ ചെയ്യാണ് സിവിയർ മെന്റൽ ട്രോമ തന്നെയാണത് ഒൻപത് മാസം ഒരു പെൺ ഒരു കുച്ചിനെ ചുമന്ന് അതിനെ പ്രസവിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുത്ത് അതിനെ വളർത്തി ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആണിതൊന്നും അറിയണില്ല still ah i all still he is uh, happy young uh, running around appulthikum pulli ki pinne pulli tirichu varumbulthikum adhe sexuality odu kudi adhe 20 22 vayasile kanda adhe penkutti adu tirichu varanam nu vicharichale not possible adhe sexuality odu kudi aa penkuttiye kittan pattathilla so we we'll just uh, come back to this some kore call vannittunde hello 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 yeah. welcome to life beat hello aana? malparthan rakshmi aanu okay rakshmi doctor odu samsarichalo ah ോ <laughs> 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 ാണ് വേറെ വേദനയും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല സമയത്ത് അപ്പോ അത് ചെറിയ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അത് എടുത്ത് മാറ്റണോന്ന് സർജന്റോട് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളജിനെ കാണിച്ചിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് മാറ്റി കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരേ ഒരു ദിവസം ഈ ഇതിന്റെ വലിപ്പം കുറച്ച് കുറഞ്ഞ മാതിരി തോന്നലുണ്ട് വേദനയും തീരെ ഇല്ല എട്ട് പത്ത് ദിവസം ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും തുടങ്ങും അതാ പറയണത് സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതൊരു കട്ടിയാണ് നല്ല ഒരു മാസ് ഒരു കട്ടിക്കുള്ള ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ മാറ്റിക്കളയുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് അത് വെച്ചോണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോണോ അതിന് സാധ്യത 
അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ പെൺകുട്ടി എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും പെൺകുട്ടിയോ സ്ത്രീയോ ആയിക്കോട്ടെ വാട്ടവ അപ്പം അവർ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം ഈ രണ്ട് കുട്ടികള് മിനിമം രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സോ അപ്പൊ അതിനെ നോക്കണം പിന്നെ അടുത്ത സ്കൂളായി അതാ ഇതായി സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൊമാൻറ്റിക് ഒരു ഒരു ഞാനൊരു തമാശ വായിച്ചത് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് എന്തിനോ വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അടുക്കണ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഉണർന്നിട്ട് ചേട്ടാ ഗ്യാസ് അണച്ചായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് ഇസ് ഒരു തമാശയായിട്ടും പറയാറുണ്ട് ഇത് സത്യത്തിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ ആയിരം ചിന്തകളിലൂടെ ഒരു വീട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് സപ്പോസ് അവളുടെ കല്യാണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അവൾ ആർക്കും റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല ഷീ ഇസ് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു എനി ബഡി എന്ന് വെച്ചാല് ഈ കുട്ടിയെ നോക്കണം എന്റെ എന്റെ കുട്ടിയാണ് അതിനെ ഞാൻ നോക്കണം അതിനെ ഒരു അങ്ങനത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കാം ഭയങ്കര സെക്ഷലി നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാം എന്ത് രീതിയിലും രസകരമായിട്ടിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ പറ്റിൽ പോകുന്നത് ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല അവരും കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത്രയും ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസും വരുന്നില്ല അപ്പൊ അവരുടെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ പോലെ എന്താ അവിടെ ഇരിക്കാത്ത ആ ഒരു ദേഷ്യം സോ ആ ദേഷ്യം അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് തിങ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഈ രണ്ട് ഡെലിവറീസ് നടന്നു കഴിയുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ത്രീ അവയവം പ്രത്യേകിച്ച് വെജൈന യോനി ഭാഗം തീർച്ചയായിട്ടും പഴയ പോലെ ആവില്ല ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ ടൈറ്റ്നെസ് കിട്ടില്ല ഈ ഒരു പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും സോ ഇത് തന്നെയാണ് നൂറ് ശതമാനം പേരിലും പലപ്പോഴും സെക്ഷലി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള വെജൈനയാണ് ഒരുപാട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളിലും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരെ ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സർജറി ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലൂസ് വെജൈന ഈസ് ബിക്കമിങ് വളരെ വളരെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ്സിനാണ് വരുന്നത് കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹസ്ബൻഡിന് ആ ഒരു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ ഈ വെജൈന ഇത്രയും ആ കുട്ടി അതുവഴി രണ്ട് കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നാച്ചുറലി എലാസ്റ്റിക് ആണത് തീർച്ചയായിട്ട് പഴയ ആ ഒരു ടൈറ്റ്നെസ്സിലേക്ക് വരാത്തപ്പം അയാൾക്ക് ആ പഴയ രീതിയിലുള്ള സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള തൃപ്തിയോ കിട്ടുന്നില്ല സോ അയാൾ ആ ദേഷ്യം മുഴുവനും ഭാര്യയിൽ കാണിക്കും സോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം പല അപ്പം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകൾ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വേറെ സ്ത്രീകളെ നോക്കാൻ തുടങ്ങും ചിലരാണെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത ചില സമൂഹങ്ങളിൽ അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്ത കല്യാണങ്ങൾ ചെയ്തു പോവാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ അടുത്തടുത്ത പെൺകുട്ടികളെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകാൻ പറ്റും സോ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈസ് ബിക്കോസ് ഈ ഡെലിവറികൾ നടക്കും തോറും പെൺകുട്ടികളുടെ അവയവങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ശാരീരികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന അവയവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വെജൈന അല്ലെങ്കിൽ യോനി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അത് ലൂസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തോതിലുള്ള സർജറി ചെയ്ത് നൂറ് ശതമാനം പഴയതുപോലെ ആക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റപ്പാട് പേര് വരാറുണ്ട് ഞാനത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാ പറഞ്ഞ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പോലും അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ വെജൈനൽ റിപ്പയർ ആൻഡ് ടൈറ്റനിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ആ എന്റെ പേര് രമ എന്നാണേ ആ രമ ആ അത് എനിക്ക് മാസക്കുള്ളി വരുമില്ലേ ഭയങ്കര വേദന ആ അത് മാസക്കുള്ളി വരുമ്പോ ഭയങ്കര വേദന അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര വേദന ഭയങ്കര വേദന ഫോണിൽ കൂടെ എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ എന്താണെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കണ്ടേ എന്താ പറഞ്ഞ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കണ്ടേ എന്താ ഇതുവര ആരെയും കാണിക്കാത്ത അത് കാണിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അത് മാസം
സാധാരണ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നിൽക്കും തനിയെ അങ്ങ് മാറും മരുന്നുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വേദന ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരികയും സഹിക്കാൻ വയ്യ അന്ന് സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കോ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേദന അല്ല സോ നിങ്ങൾ ഒരു ഹഗായന കോളേജിന് എത്രയും വേഗം കാണിക്കണം എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ചികിത്സിക്കണം ഭേദപ്പെടണം എന്നിട്ട് കല്യാണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബൈ Okay, thank you so much for calling. Okay, to sum up this topic, what so, is the thing? So, first like thing is, e vagina lo- loosening, gaping of vagina, loose vagina, one of the problems is sexually. If you have males in the car, you can see that these females are not interested, they are not very interested. They are all the same thing, they are not female interested. But if we have these females, we can see that they are interested in a sexually interested in a sexually കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാം കൗൺസിലിംഗ് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അവർക്ക് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാം സോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫീമെയിൽസിന് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മെയിൽസിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ ഈ ഫീമെയിൽ ചിലപ്പോൾ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പം ഇറക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തവർ പോലും ഇറക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ട് വരും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണ ശേഷി ശരിക്കും ഈ വന്നിട്ട് ആ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണ ശേഷി വരികയോ ഈ നല്ലോണം പീനിസിന് വന്നിട്ട് നല്ല ഒരു ഇറക്ഷൻ കിട്ടാറില്ല മിക്കവർക്കും തൻ്റെ അവയവത്തിന് നല്ല ഒരു ഉയർച്ചയോ ഇറക്ഷനോ കിട്ടാതിരിക്കുക അത് കിട്ടിയാൽ പോലും ടൈമിംഗ് കിട്ടാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഈ ബീജം പുറത്തോട്ട് പോവുക പ്രീ മെച്ചുവർ എജാക്കുലേഷൻ സോ ഇതിനെല്ലാം ചികിത്സയുണ്ട് ഇത് പുരുഷന്മാരോടും പറയാണ് സോ ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് പല സ്ത്രീകൾക്കും അങ്ങോട്ടും അതൃപ്തിയുണ്ട് ഇപ്പം സ്ത്രീകളോട് ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ആണുങ്ങളോട് സ്ത്രീകൾക്കും അതൃപ്തിയുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സെക്ഷുവൽ ഇത് ആണുങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് വന്നിട്ട് ബീജം പുറത്തു പോകുന്നെങ്കിൽ പ്രീ മെച്യൂർ ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അപ്പോഴും അതൃപ്തി സ്ത്രീക്കുണ്ടാവാം പിന്നെ ചിലർക്ക് വന്നിട്ട് ഉൽപ്പ ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇജാക്കുലേഷൻ ഈ ബീജം പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു ഇജാക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവാറില്ല സോ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഇന്ന് ടെക്നോളജി വൈസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് ഭേദമായി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരേ ഒരു കാര്യം പല ആണുങ്ങൾക്കും തെറ്റായ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഈ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാണുന്നതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ തെറ്റായ അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഉൽപ്പന്നവും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കരുത് കരഞ്ച് അത് നിങ്ങളുടെ ലിവർ കിഡ്നി പോലുള്ള സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ ഡാമേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരിക്കും കരിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് എന്ത് മരുന്നാണെന്ന് ഉദാഹരണ ശേഷി ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ദിവസവും പേപ്പറിൽ രണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണാം ടി വിയിലും വരുന്നത് കാണാം സോ ദയവ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ അവർ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഹോർമോൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം ടെൻഷൻ ആയിരിക്കാം ചെറിയ നെർവ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അത് അത് വെച്ച് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പുരുഷന്മാരുടെ ഈ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ഒരു വാർഡ് പേര് ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് സോ അതും കൂടി ഒന്ന് കണക്കാക്കുക അത് പലരും വെളിയിൽ പറയില്ല അത് എൻ്റെ ആണത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഇത് ആണത്വം ഒന്നുമല്ല അത് വേറൊരു സ്ത്രീക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആണത്വം ഇല്ലായ്മ സോ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇതൊരു ശാരീരികമായിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സിമ്പിളാണ് അല്ലാതെ ഇതൊരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഡൈവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമുള്ളൊരു പ്രശ്നമല്ല ചികിത്സയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലം ഈ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്
പുരുഷന്മാർക്കും അതേപോലെ പഴി ചാരലും കുറ്റം ചാരലും പെൺകുട്ടിയെ എപ്പം നോക്കിയാലും വഴക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് അത് അതിനു മുമ്പേ രണ്ട് കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും അവളെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പഴിചാരിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പല പ്രോബ്ലംസും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം സർജ സർജറി വെച്ച് ചെറിയ സർജറികൾ വെച്ച് നമുക്ക് ചികിത്സകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ചികിത്സകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ രീതിയിലും സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ലൈംഗികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് പറയാം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചികിത്സയുണ്ട് സോ എവ്രിബഡി ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ലിവ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ആൻഡ് ലിവ് റൊമാൻറ്റിക്കലി ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ടാഗ് ലൈൻ അതാണ് ലിവ് റൊമാൻറ്റിക്കലി ഓക്കെ ബൈ ബൈ എവ്രിബഡി ഇന്നത്തെ ലൈഫ് ബീച്ചിന്റെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കാണ് സോ വിഗൺ ക്യാച്ച് യു അഗെയിൻ സെയിം ടൈം സെയിം ഡേ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ടിൽ ദൻ ഇസ് ബൈ ബൈ പുനർജനി ഹോസ്പിറ്റൽ അക്ഷര വീദി പേറ്റ ട്രിവാൻഡ്രം ഡോക്ടർ സ്വീറ്റി ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചീഫ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് കീ ഹോൾഡ് സർജറീസ് ഫോർ ഓൾ ഗൈനക്കോളജി ആൻഡ് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ കപ്പൽ പെയിൻലെസ് നോർമൽ ഡെലിവറി ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് കോംബോ ജെം പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഗൈഡൻസ് scientific cancer detection and protection and systematic weight loss treatment punarjani hospital gynecology infertility and laparoscopic center aksharavidi peta trivandrum 24 phone 0471 24763999 94604599